ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நவீன் குமார் நேபாளில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா பயங்கரமான ஒரு பணக்காரர் தான் நினச்சா எதை வேணால் வாங்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு நிறைய பணம் செல்வம் எல்லாம் வச்சுருக்காரு தனக்கு முதல்ல ஒரு குழந்த பிறக்க போது முதல் வாரிசாக இருக்க போது தனக்கு அப்படின்றதுக்காக அந்த குழந்தைக்காக அவர் என்ன முடிவு பண்ணுறாருனா அந்த குழந்தை தன் வாழ்க்கையில் கஷ்டம்னா என்ன அப்படின்றத அனுபவிக்கவே கூடாது அப்படின்றத அந்த ராஜா முடிவு பண்ணுறாரு அந்த குழந்தை என்ன ஆசைப்பட்டாலும் உடனே அந்த குழந்தைக்கு கைகளை கிடைக்கணும் அழுக கூடாது கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியக்கூடாது சந்தோஷம் தான் இருக்கணும் அந்த குழந்தை வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அப்படின்றத அந்த ராஜா முடிவு பண்ணுறாரு காலப்போக்கில் குழந்தையும் பிறக்குது குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் அதிகமாக செல்வம் சம்பாதிக்கிறாரு இன்னும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாரு அந்த குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது அழுகக்கூடாது தான் என்ன நினச்சாலும் உடனே கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிறதுக்கு பத்து பன்னெண்டு பணியாட்கள் வைக்கிறாரு குழந்தை அழுதுச்சுன்னா அந்த பணியாட்களை பனிஷம் பண்ணுறாரு ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது குழந்தை என்ன நினச்சாலுமே வந்துட்டு உடனே உடனே சொடக்கு போடுறதுக்குள்ளே அந்த குழந்தை கையில் வந்துட்டு தான் கேட்டது கிடைக்கிது ஸோ காலப்போக்கில் இப்படியே போயிட்டுருக்கு குழந்தையும் வந்துட்டு சந்தோஷமாக வளர்ந்துக்கிட்டே வருது ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசாகுது அப்போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன பணியாட்களில் இருக்கும்போது அவருக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஆகிறாங்க ஒரு கா ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு எம்டினஸ் வருது தன்னோட மனசுக்குள்ளே ஒரு வெறுமை ஃபீல் ஆகுது ஸோ என்னடா இது நம்ம கே கேட்ட எல்லாமே கிடைக்கிது இதுதான் சந்தோஷமா இவ்வளோதான் வாழ்க்கையா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கு இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜா அந்த குழந்தை அந்த காம்பவுண்டு தன்னோட அந்த மாளிகையை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் அதை ஸ்ட்ரிக்டாகவும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கூட வேலை செய்கிற பணியாட்கள் எல்லாருமே அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிற பணியாட்கள் எல்லாருமே கூட ஸோ இப்படி அந்த காம்பவுண்டுக்கு வெளியே என்ன தான் நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும்னு இந்த பதினெட்டு வயசான அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆசை வருது ஸோ என்ன தான் நடக்குது அந்த காம்பவுண்டுக்கு வெளியே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாகணும் ஸோ இங்கே எனக்கு கேட்டது எல்லாமே கிடைக்குது இதுதான் இவ்வளோ தான் நான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்டினஸ் வருது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு அந்த குழந்தை வந்துட்டு குழந்தையாக இருந்து வளர்ந்தவர் ஒரு நை ஒரு நைட்டு எல்லாருமே தூங்கினதுக்கப்புறம் தன்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான ஒரு பணியாளில் ஒருத்தர்கிட்ட நான் இந்த மாதிரி கோட்டையை விட்டு வெளியே போகிறேன் வெளியே போய் ஊரில் என்ன நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நீ யாருக்கும் தெரியாமல் நீ தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சர்வெண்ட்டும் வந்துட்டு இல்லை என்னால் முடியாது நீ போனோன்னா நான் மாட்டிக்குவேன் எல்லாருமே வந்து பிரச்சனையில் மாட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நீ என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நான் ஊன்ட்ட மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியும் வேறு யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு கிளம்பிடுறாரு வெளியே போய் பார்த்தா அந்த ஊரில் மனுஷங்க செத்து கிடக்கிறாங்க பசியில் வாடி போய் கிழிஞ்ச துணியோட தெருவில் எல்லாருமே வந்துட்டு கீழே விழுந்து கிடக்கிறாங்க அதை பார்த்த அந்த பையனுக்கு ஒரே ஷாக் என்னடாது நம்ம நாட்டில் நான் நினச்ச விஷயம் எல்லாமே கிடைக்குது ஆனால் வெளியே இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாம் செத்து கிடக்கிறாங்க அவங்கள தூக்கிட்டு போய் போடுறது கூட ஆள் இல்லை பசியில் கிழிஞ்ச ட்ரெஸ்ஸோட இத்தனை பேர் கீழே கிடக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த நைட்டு திருப்பவும் போயிட்டு கோட்டையில் தூங்கிடுறாரு இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது அதே தாட்ஸ் அவரோட மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு காலம் வருது ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைமில் இல்லை இதுக்கப்புறம் நான் இங்கே இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப வந்து எம்டினஸ்ஸாக இருக்குது எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் நான் இந்த இடத்த விட்டு போகிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவரோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட எங்கே போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இதை யார்கிட்டையும் தெரியப்படுத்தாமல் நீ தான் பார்த்துக்கணும் நான் உன்கிட்ட சொல்கிறதுக்கான காரணமும் வந்துட்டு எனக்கு ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சினால் நீ வந்து என்னை காப்பாற்று அப்படின்றதுக்காக தான் உன்கிட்ட மட்டும் நான் அந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் ஸோ நீ வந்துட்டு என்னை காப்பாற்று நீ யார்ட்டையும் சொல்லாத நான் இந்த மாதிரி காணாமல் போயிட்டேனே இருக்கட்டும் நான் செத்துட்டேன்னு கூட நினச்சிக்கிட்டேன் எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாருமே தூங்கினதுக்கப்புறம் தாப்பா தூங்கினதுக்கப்புறம் வேலையாட்கள் எல்லாரும் தூங்கினதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்டுகிட்ட அதே மாதிரி திருப்பவும் ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு போயிடுறாரு வேற ஒரு ஊருக்கு அங்கே போயிட்டு சரி இந்த மாதிரி வாழ்ந்தால் தான் வந்து நம்மளும் வந்துட்டு சந்தோஷம் கிடைக்கும் போல் இதில் தான் சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்துட்டு மாத கணக்காக வந்துட்டு சாப்பிடாம உடலெல்லாம் இழைச்சி போய் போட்டுட்டு வந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நிலமையில் ரோட்டில் ஓரமாக விழுந்து க
யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு வாழ்க்கைனா என்ன என்னதான் நம்ம கடந்து வந்துட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே எதுல தான் சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே வர்றாரு அப்போ அவர் மைண்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஸோ அதுல இருந்து தான் அவர் சாதாரண பையனா இருந்து ஒரு ஞானியா மாறுறாரு நான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்த அந்த கதையில் வந்த அந்த பையன் யாரும் கிடையாது அவர் கௌதம புத்தர் தான் அவர் சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே கிடைச்சாலும் நமக்கு சந்தோஷம் இருக்காது எதுவுமே கிடைக்காமல் பிரச்சனை மட்டுமே இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்காது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷனை தேடுற அந்த தேடல் தான் நமக்கான அந்த சந்தோஷத்தை தேடித்தரும்னு சொல்கிறாரு பிரச்சனை இல்லாத மனுஷன் இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மிடில் கிளாஸுக்கு பண பிரச்சனை இருக்கும் அதே மாதிரி பணக்காரங்களுக்கும் பண பிரச்சனை இருக்கும் என்ன மிடில் கிளாஸுக்கு இருக்கிறத விட பணக்காரங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பண பிரச்சனை நம்ம வாழ்க்கையையும் நம்ம பிரச்சனையையும் பிரிக்கவே முடியாது நம்ம பிரச்சனை நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் அப்படின்றத நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் நம்ம பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷனை தேடுற அந்த தேடல் நம்ம ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கோம் அப்படின்றத நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டாலே நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் மைண்டில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் மைண்டில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மிஸ்டர் நவீன்குமார் யூடியூப் சேனல் ஃபேமிலியில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக மாறுங்க எங்கிட்ட ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினச்சாலும் இல்லை சொல்லணும்னு நினச்சாலும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம் இல்லைன்னா கமெண்ட்ஸில் என்னுடைய பர்சனல் சோஷியல் மீடியாவுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அங்கே என்கிட்ட நீங்கள் பர்சனலாக சேட் பண்ணலாம் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் அந்தன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நவீன் எஜுகேஷன் இஸ் பார் செல்ஃப் எஜுகேஷன் இஸ் சூப்பர் பார் தேங்க்யூ